হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু দ্য নিউ এপিসোড অফ মাই চ্যানেল আমি অরিত্র এখন আমরা কথা বলবো যে সানাক বলে সিনেমাটা নিয়ে যেটা ডিজনি প্লাস হটস্টার ডাইরেক্ট রিলিজ করেছে বিদ্যুৎ জামওয়াল এবং রুকমিনী মৈত্র রয়েছে তো এবার এই সিনেমাটা আপনাদেরকে যেরকম আমি ট্রেলার রিভিউর সময় বলেছিলাম যেটা একটা আনঅফিসিয়াল রিমেক আর কি ডাই হার্ট সিনেমা আমাদের ব্রুস উইলিসের ডাই হার্ট বলে যে সিনেমাটা ছিল সেটা থেকেই পুরো গল্পটা নিয়ে এটাকে হসপিটালে বেস করা হয়েছে সামান্য এদিক ওদিকে কিছু চেঞ্জেস করা হয়েছে বাকি সব কিছুই মোটামুটি সেম ওখানে একটা এমনি অফিস বিল্ডিং ছিল এখানে হসপিটাল করে দেওয়া হয়েছে বাকি ছোট ছোট কিছু টুইকিংস করা হয়েছে ওখানে ব্রুস উইলিস পুলিশ অফিসার ছিল এখানে করে দিয়েছে এমএমএ ফাইটার এমএমএ কোচ এরকম এটা করে দিয়েছে এবার আমাদের বুঝতে হবে যে একটা অ্যাকশন ফিল্ম যেগুলো ক্লাসিক অ্যাকশন মুভিস যেগুলোকে বেস্ট অ্যাকশন মুভিস বলা হয় যেরকম ধরুন ফার্স্ট ব্লাড আমাদের সিলভ স্টেরনের যে ফার্স্ট সিনেমাটা ছিল র্যাম্বো সিরিজের ফার্স্ট যে ফিল্মটা বা ডাই হার্টের যে ফার্স্ট পার্টটা এগুলোকে কেন ক্লাসিক অ্যাকশন মুভিস বলা হয় ইজ ইট বিকজ অফ দ্য অ্যাকশন ওনলি নো নট অ্যাট অল এই সিনেমার ডেফিনেটলি অ্যাকশন খুব ভালো অ্যাকশন সিকোয়েন্সেসগুলো যখন হচ্ছে যখন প্লে হচ্ছে তখন সেগুলো ভালো লাগছে দেখতে বাট আমি জাস্ট কিছু ফাইট সিন দেখতে যাইনি দের শুড বি এ স্টোরি দ্যাট শুড কানেক্ট বিটুইন দিস টু সিনস দের শুড বি এ স্ট্রং ড্রাইভিং ফোর্স দ্যাট উইল ক্যারি আওয়ার হিরো টু ডু অল দিস মানে বহু হলিউডে বহু ছবি হয়েছে আগে হয়ে গেছে কারণ ডাই হার্ড একটা এইটিজের সিনেমা লেট এইটিজের সিনেমা তার প্রচুর রেপ্লিকা হলিউড নিজেই বানিয়েছে কিন্তু সেটা কোনোটাই ডাই হার্ড হতে পারেনি হবেও না ইভেন সবচেয়ে লাস্ট হচ্ছে স্কাই স্ক্র্যাপার রকের যে সিনেমাটা দ্যাট ইজ অলসো চিপ কপি অফ ডাই হার্ড বাট দে ক্যান নট ম্যাচ দ্যাট তারা তো আরও বেশি টাকা খরচা করছে আরও বেশি ভিএফএক্স সিজিআই আরও বেশি অ্যাকশান আরও বড় স্কেল বাট ওয়াই দে ক্যান্ট ম্যাচ দ্যাট তার কারণটা কি বা ফার্স্ট ব্লাডে র্যাম্বো যে সিনেমাটা তারপরে তো র্যাম্বো সিনেমাগুলোতে টেকনোলজি আরও বেড়েছে বা অন্য ওরকম র্যাম্বোর মতো সিনেমা তো প্রচুর হয়েছে কিন্তু তাহলে ফার্স্ট ব্লাডটাকে কেন ছুতে পারে না ওটা কেন ক্লাসিক হয়ে আছে এইটা আমাদেরকে অ্যানালিসিস করতে হবে তো সেটাই আমরা অ্যানালিসিস করব এই ভিডিওর মধ্যে ভিডিওটা একটু লম্বা হবে প্রথম থেকে শুনুন যারা সত্যিকারের সিনেমা বুঝতে চান আর যে ধরুন জাস্ট অ্যাকশান দেখবো বলে দেখতে চাইছেন সে ভিডিও এখনই বন্ধ করে দিতে পারেন গিয়ে সিনেমাটা দেখতে পারেন তার ভালোই লাগবে আই এম নট সেইং যে বিদ্যুৎ নিজের কাজটা ভালোভাবে করেনি কিন্তু দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ এ রাইটার অ্যান্ড ডিরেক্টার যে এই সিনেমাটাকে ঠিকঠাক বানানো এই সিনেমাটা স্ট্রাকচারটা নিয়ে একটু ডাইহার্টের থেকে ঠিক আছে ডাইহার্ট যেটা প্রথমে কি করে যে বা আপনি যদি ফার্স্ট ব্লাডেরও প্রথম দিকটা দেখেন এই দুটো সিনেমারই এক্সাম্পল নিয়ে আমি কথা বলবো যে প্রথম অ্যাকশানটা শুরু হওয়ার আগে দশ বারো মিনিট পনেরো মিনিট একটা টাইম দেয় ঠিক আছে ফার্স্ট ব্লাডটা তো এরকম হস্টেজ সিচুয়েশনের নয় বা ডাইহারটা একদম পারফেক্ট বাট প্রথম দশ পনেরো মিনিট একটু টাইম নেয় এই টাইমটা এই সিনেমাতেও নিয়ে যে কিন্তু সেই টাইমটা কেন নেওয়া হয় সেই টাইমটা নেওয়া হয় এই ক্যারেক্টারগুলোকে আমাদের চেনানোর জন্য আমাদের যে প্রোটাগনিস্ট সে কীরকম স্টেট অফ মাইন্ডে আছে সে মানে সে কীরকম সেটা আমাদেরকে বোঝানোর জন্য এবার আমরা ফার্স্ট ব্লাডের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে আমাদের সিলভেস স্টেলন একটা ভিয়েতনাম থেকে এসছে হি স্টেট অফ মাইন্ড ইজ নট গুড মানে ও সোসাইটিতে ফিট ইন করতে পারছে না সেটা আমরা প্রথম কিছু সিনে ও যে নিজের বন্ধুর সাথে দেখা করতে এসছে ওর বন্ধু মারা গেছে সেই সব সিনের মাধ্যমেই বুঝে যাই হি ইজ নট ইন এ মানে পারফেক্ট স্টেট অফ মাইন্ড ঠিক আছে এবার ব্রুস উইলিজের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি যে এই লোকটা বিয়েতে একটা গন্ডগোল চলছে লোকটা একটু অ্যারোগেন্ট আছে পুলিশ অফিসার বলে তো সেই সব জিনিসপত্রগুলো আমরা জানতে পারি যে এইটা হচ্ছে ফার্স্ট টেন ফিফটিন মিনিটস এবার এখানে এই সিনেমাতে ফার্স্ট টেন ফিফটিন মিনিটস ধরে রুকমিনি এবং বিদ্যুতের মধ্যে প্রেম রুকমিনির শরীর খারাপ ইত্যাদি এগুলো দেখানো হয়েছে কিন্তু সেই যে প্রেজেন্টেশনটা দ্যাট ইজ সো ইনএফেক্টিভ অ্যান্ড দ্য কেমিস্ট্রি বিটুইন দ্য হিরো হিরোইন ইজ সো ইনএফেক্টিভ যে আমাদের কাছে ওই ইমোশনটা ফি মানে আসছেই না যখন ব্রুস উইলিসের একটা সিন আছে ডাই হার্টে ব্রুস উইলিস নিজের বইয়ের সাথে বসে একটা বাথরুমের মধ্যে বসে থাকে বসে এমনি কথা বলে তখন যে ওদের মধ্যে যে একটা মানে ওদের বিয়েটা ঠিকঠাক জায়গায় যাচ্ছে না বাট তাও ব্রুস উইলিস চাইছে বিয়েটা ওয়ার্ক করুক সেই জন্য এসছে এই শহরে সেটা আমরা বুঝতে পারছি যে উই ক্যান ফিল দ্যাট কাইন্ড অফ কেমিস্ট্রি যে পরে যখন সিনেমার পরের দিকে গিয়ে ওর বউকে বাঁচানোর চেষ্টাটা করছে এফোর্টটা দিচ্ছে সো উই ক্যান ফিল দ্যাট বাট এখানে জিনিসগুলো যে সিন বাই সিন দেখাচ্ছে বাট দের ইজ নো ইমোশন ইন দ্যাট তো প্রথম পনেরো মিনিট হয়ে গেল এবার শুরু হচ্ছে মেন অ্যাকশান পার্টটা যে এবার অ্যাকশানটা আপনারা যদি দেখেন এবার আমি ডাই হার্টের এক্সাম্পলটা নিচ্ছি বিকজ ইট ইজ এ পারফেক্ট কপি অফ ডাই হার্ট ডাই হার্টের ক্ষেত্রে যে জিনি
আর ভাই এইটা তো কখনো হয় না আপনি জাস্ট নিজের একটা রিয়েল লাইফ থেকে ভাবুন না এই লোকটা আর একে দেখাচ্ছেও না যে এরকম আর্মি আর্মির লোক হলো সে একটা স্ট্র্যাটেজি দিয়ে এগোবে এখানে পর 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 অ্যাকশান জাস্ট হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে ওই একটা মহিলাকে মারলো জলের মধ্যে তারপরের অ্যাকশানটা হলো ওই চাইনিজ লোকগুলোর সাথে সো হয়েই যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে আর ভাই ওয়্যার ইজ দ্য বিল্ড আপ ওয়্যার ইজ দ্য টেনশান তো এই জিনিসটা কিন্তু আমরা ডাই হাটে দেখতে পাই আর ডাই হাটে কিন্তু ও নিজের একটা ক্যাথারসিসও চলছে ভিতরে ও কিন্তু ওই বাইরের পুলিশ অফিসারটার সাথে যখন কথা বলছে তার তার সেখান থেকে আমরা ব্রুস উরিসের ক্যারেক্টারটার মধ্যে অনেক চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এছাড়া ভিলেনকে অনেক স্মার্ট বানাতে হয় ভিলেনকে অনেক যেটা ডাই হার্টের ফার্স্ট পার্টের ক্ষেত্রে ছিল ভিলেনের ক্যারেক্টারটা অসাধারণভাবে লেখা ছিল সেই জিনিসটা করতে হয় হিরোকে টাইম দিতে হয় একটু বিল্ড আপের জন্য অ্যাকশনের মাঝে টাইম দিতে হয় অ্যাকশনটা শুরু হওয়ার আগে বিল্ড আপ দিতে হয় টেনশানটা ফিল করাতে হয় এই যে যতগুলো ট্রোপ ডাই হার্টে ছিল যেগুলো যে কারণে ডাই হার্ট এত পপুলার এবং এত ক্লাসিক একটা সিনেমা সেই জিনিসটা এই এই রেপ্লিকাটাতে নেই বিকজ ওরা জাস্ট অ্যাকশন 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 দিয়েছে ডাই হার্টে দেওয়া ওয়াজ লট অফ হিউমার বাট সেটা কিভাবে ট্রিট করা হয়েছে যে সিচুয়েশনটার মধ্যে ও থেকে আমাদের হিরো প্যানিক করছে সে কিছু ভুলভাল কথা বলছে সেটা আমাদের কাছে অ্যাজ অডিয়েন্স মজার মনে হচ্ছে এখানে কি করা হয়েছে চন্দন রায় যে আমাদের পঞ্চায়েতের চন্দন রায় যে ছিল ওকে ঢোকানো হয়েছে ওর ক্যারেক্টারটা জাস্ট কমেডি করছে মানে হি ইজ ভেরি মানে একটা ওরকম সিচুয়েশন হয়েছে ওর মুখের চোখের মধ্যে ওটার কোনো ছাপই নেই ও পুরো কমেডি করা যায় মানে ওকে একটা জাস্ট কমেডি করাতে হবে বলে ওই ক্যারেক্টারটাকে রেখেছে সো ওই জিনিসগুলো বটে বোকা বোকা এছাড়া একটা বাচ্চাকে রেখেছে ও নাকি গেম খেলে তাই জন্য ওর গান সান্স এইসবের ব্যাপারে সব নলেজ আছে এবং ও একদম পুরো ডেয়ার ডিবিল এই জিনিস ওই ক্যারেক্টারগুলো খুব বোকা বোকা লাগছিলো খুবই বোকা বোকা লাগছিলো তারপরে ভিলেন তো বললাম চন্দন রায় সান্নাল এখানে করেছে মেন ভিলেন তো তার রোলটাকেও সেইভাবে কিছু ডেভেলপ করেনি এখানে হিরোই সব কিছু করে দিচ্ছে সো অল দিস থিংস আর নট লিডিং টু আ গুড ক্লাইম্যাক্স এবং ইভেন ক্লাইম্যাক্সটা ডাই হার্ট থেকে নিয়েছে যে উপর থেকে ফেলে দিচ্ছে আর ডাই হার্টের ক্লাইম্যাক্স ছিল এখানে একটু টুইক করা হয়েছে লিফ্টের মধ্যে করা হয়েছে উপর থেকে বাট ইটস সেম সো এইগুলো এই জিনিসগুলো রাইটিংয়ের মধ্যে যতক্ষণ আসছে না আপনার অ্যাকশান সেট পিসেসগুলো যত ইনোভেটিভ হোক যত ভালো হোক ইট ক্যান নট ড্রাইভ দ্য এন্টায়ার ফিল্ম ইট ক্যান বি গুড ফর মানে একটা সিন ভালো হচ্ছে হয়তো বাট ইট ক্যান নট ড্রাইভ দ্য এন্টায়ার ফিল্ম আই এম নট সে আই এম নট ব্লেমিং বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ ইজ ভেরি গুড ইন অ্যাকশান বিদ্যুৎ ইজ ইভেন এ গুড পারফর্মার অলসো বাট তাকে দিয়ে সেই ড্রামার জায়গাটাতে ডিরেক্টর রাইটার ইউজই করছে না দে আর জাস্ট এক্সপ্লয়টিং দ্য অ্যাকশন পার্ট এই জিনিসটা টাইগার শ্রফের ক্ষেত্রেও হয় টাইগার শ্রফকে ডিরেক্টর সামনে রেখে স্ক্রিপ্ট লেখে না কয়েকটা অ্যাকশান সিন ডিজাইন করে ওটাকে দিয়ে চালায় বাট এইটা হতে পারে না একটা দু ঘন্টা সিনেমা এটা এক ঘন্টা সাতান্ন মিনিটে রাখা হয়েছে মানে কি করে হতে পারে দের ইজ নো ড্রামা দের ইজ নো টেনশান দের ইজ নো বিল্ড আপ এটা কেন ভাই কেন সো এই জিনিসটা মানে যেটা ডাই হার্টের ক্ষেত্রে ছিল যে মানে আর ও মিস্টেক করছে কত ওখানে আপনি যদি দেখেন ও সিনেমার প্রথম দিকে প্রথম যে ক্যারেক্টারটাকে যখন মারে ভিলেনদের মধ্যে প্রথম যে অ্যাকচুয়ালি মেন ভিলেনের ভাই বেরোয় পরে মেন ভিলেনের ভাই বের না মেন ভিলেন না আরেকটা ভিলেনের ভাই বেরোয় ব্রুসুলিস তাকে মারে তো তারপরে ও অনেকগুলো বন্দুক ডিটোনেটার রিভলভার সব কিছু পেয়ে যায় কিন্তু পরে আবার ও সেটা হারিয়েও ফেলে ওর পায়ে কাঁচ ফুটে যায় সো আবার হিরো ইজ বিকামিং ভার্নালেবল অ্যাট দ্য অ্যাট সাম পয়েন্ট অফ টাইম বাট এখানে বিদ্যুৎকে আমরা সেটা দেখতেই পাই না বিদ্যুৎ পর 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 ও একদম আরামসে মেরে দিচ্ছে অ্যাকশানগুলো করছে অ্যাকশানগুলো রেখেছে ভালো সেই সময় একটা জিনিস করেছে কি অ্যাকশান সিনটার মধ্যে বিদ্যুৎ ও মার খাচ্ছে ও মারছে সেই জিনিসটা খুব রিয়েলিস্টিকভাবে এ করেছে কিন্তু তার আগে বা পরে বা বিদ্যুৎ চোট পেল কোথাও বসছে সেই সেই জিনিসগুলো সেই সেই বালনারেবিলিটিটা কোথায় হিরোর মধ্যে সেটা পেলামই না সো মানে আমার খুবই বাজে লেগেছে সিনেমাটা অ্যান্ড দিস ইজ অনেস রিয়াকশান আর রুকমিনির অভিনয় আমার খুব খুব প্লাস্টিক লেগেছে খুব প্লাস্টিক রুকমিনি এর চেয়ে অনেক ঢের ঢের ভালো অভিনয় বাংলা সিনেমাতে করেছে এই এই সিনেমাটাতে খুবই প্লাস্টিক ওরিয়েন্টেড একটা অভিনয় ছিল মানে খুব সুপারফিশিয়াল লাগছিলো ব্যাপারটা সো ইট অ্যাকচুয়ালি দ্য ফিল্ম ইজ রিটার্ন ভেরি ব্যাডলি এবং দ্য ডিরেক্টার ইজ রিলি ব্যাড সেই কারণেই ছবিটা এরকম বেরিয়েছে সো আমি অনেকক্ষণ কথা বললাম বিকজ লোকে ভাবে কি যে অ্যাকশান মুভি মানে জাস্ট আমি অ্যাকশান দেখতে গেছি অ্যাকশান মুভি মানে আমি অ্যাকশান দেখতে খালি যাইনি দের ইজ সাম ড্রামা বিটুইন দিস টু অ্যাকশান সিনস সার্টেন ড্রামা সার্টেন লজিক উইল টেক আপ ইউ টু দ্য অ্যাকশান সিন যত ক্লাসিক মুভিজ আছে অ্যাকশানের উপর আপনারা দেখে নিন ইভেন আমা
যেখানে ও কিছু করে না ও হি জাস্ট লুকস অ্যান্ড উই গেট টু নো যে হি ইজ গোয়িং টু বিট সামবাডি অ্যাট সাম পয়েন্ট অফ টাইম বিকজ হি হ্যাজ লড অফ অ্যাঙ্গার ইন সাইড হিম সো এই দিস বিল্ড আপ ইজ রিকোয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি সো এটা ছিল আমার অনেস্ট ওপিনিয়ন সো দ্যাট ওয়াজ ইট গেস থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়াচিং দিস ভিডিও ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন শেয়ার করুন চ্যানেলক